മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സ്ട്രെസ് ടെൻഷൻ അനാവശ്യമായ ചിന്തകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുക നല്ലത് മാത്രം പറയുക നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ വിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഹെൽപ്പ് പ്ലസ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അജ്മാൻ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ പ്രശസ്ത പീഡിയാട്ടീഷനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ അബൂബക്കറാണ് ഡോക്ടർ ഹെൽപ്പ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ സാധാരണയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിക്ക് അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പരിഹാരങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ ഈ വിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ സമയത്താണ് കുട്ടി കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്പത് വക്കാബുലറി അമ്പത് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വക്കാബുലറി ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് പരം വാക്കുകൾ അവൻ പഠിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു സെൻറ്റൻസ് കൂട്ടി പറയാൻ പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു വിക്കിൻ്റെ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്പീച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ആണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാംഗ്വേജും സ്പീച്ചും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഗ്രാമ അതിന് വൊക്കാബുലറി വേണം ഗ്രാമർ വേണം ഇതൊക്കെ വേണം സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഒരു റിഥം ഉണ്ട് അതിന് ഈ ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ഡിസ്ഫ്ലുവൻസി ആണ് ഈ സ്റ്റാമറിങ്ങിന് ഉള്ള കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ശരിയായുള്ള കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികളിലും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വേഡ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിജി പല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവിടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മസിൽസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രെയിനിൽ ഇതൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എൻ്റെ ഈ ഫ്ലുവൻസിയിൽ മാറ്റം വരും ഈ ഫ്ലുവൻസിയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാക്കായിരിക്കും ഒരു ഒരക്ഷരം ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഞാനൊരു അക്ഷരം എനിക്ക് പറയാൻ ആണ് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കായിരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിക്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ആ അടുത്ത വാക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതും ഒരു സ്റ്റട്ടറിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാമറിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ബ്ലാങ്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും ചില ചില വാക്കുകൾ എന്നൊരു ബ്ലോക്ക് വരും ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതിൻ്റെ വിവിധ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സ്റ്റട്ടറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഒരു ഇത് വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കുട്ടി പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അവൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാക്ക എന്നാണ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാ 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 എന്നുള്ള വാക്ക് കുറേ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കാക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാലും അവൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മുഴുവൻ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവനെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കും ചില ആളുകൾ പറയും ഇത് അവൻ ആ വാക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് അവനെ പഠിപ്പിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ അവനെ